慈禧太后，中国帝制时代最后一位真正掌权的女人。自一八六一年发动辛酉政变起，一直到一九零八年病逝于中南海为止，慈禧太后掌握大清国政长达将近半个世纪。世人对这位帝制末期的真正皇帝一般评价非常负面，尤其一八九五年大清北洋水师舰队遭日大日本帝国联合舰队瓦解以后，慈禧被汉人男性的政治人物史家描绘为中国战败的罪魁祸首。其中又以挪用北洋水师军费去修建颐和园一说，对慈禧的人格破坏尤大。但其实挪用北洋军费一事，彻头彻尾是造谣。这一期节目，我们透过解决两个疑点，完整还原北洋军费挪用案的始末，以及回答为什么北洋水师一蹶不振的大问题。针对第一个问题，我们必须从戊戌政变开始说起。一八八九年，清廷宣布十八岁的光绪皇帝正式亲政。一八九五年，曾经傲视亚洲的北洋水师舰队几乎被日本联合舰队歼灭。一八九八年，光绪帝下令实行变法，是为戊戌变法。这是一场以康有为、梁启超等低官阶的汉人士大夫为核心的维新运动，但不到百日内，该变法即被喊停。慈禧再度归政，六位维新党员遭斩首，领袖康有为、梁启超逃到国外，年轻的光绪皇帝被软禁于中南海。隔年，一八九九年，梁启超在日本自办自媒体，创立《轻易报》，成为维新党人发表政见的平台。同年，梁启超发表《瓜分为言》一文，希望透过讲述列强在华的各种殖民利益，唤起海内外华人的民族危机感。不只是让更多人认同维新理念，也最好加入保皇会，并按时缴会费。正是梁启超的这篇《瓜分为言》，首次指出颐和园工程挪用海军军费的说法。我们来看一下梁启超是怎么说的。自从马江战败以后，我国对于外患的更加戒备。群臣皆上奏朝廷，请练海军，备款三千万，希望练成一劲旅。之后的海军之捐日日增加，累积了十年，这个数目之大，可想而知。旁观的人会说，国家花费这么多的钱，费了这么多心思经营海军，一旦与外国发生冲突，一定可以打胜仗吧？然而，甲午之役时，两军还没有交战，北洋水师就已经覆灭。拱手让给敌人，论者将罪过放到丁汝昌、李鸿章头上。李丁绝不是无罪的，但他们没法承担败亡的全数责任。当年海军福建时，不到两年的时间，颐和园工程就大起，将海军筹备到的款尽数用来修园子。此后，名为海军捐的款项，其实应该称作颐和园工程捐。我曾经逛颐和园。见到其门上内外皆张贴海军衙门的告示，同游的人觉得很惊讶，说这园子不是内务府管的吗？跟海军有啥关系？他们不知道颐和园经费是来自于海军。梁启超开头说的马江败役，指的是1884年中法战争的马尾海战。于此一役中，新兴的海军大国法兰西第三共和的舰队几乎将福州水师全灭。所以，梁启超的说法是，自马尾海战后的十年内，朝廷是同意练海军，并开设了海军捐，向民间募集资金，大概有三千万两的数额。但他说，这笔款项全部给挪去盖颐和园了。梁启超还说，甲午战败的罪魁祸首不是北洋大臣李鸿。章也非北洋水师提督丁汝昌，而是用海军经费所修的颐和园。在这里，梁启超剑指维新党的大政敌慈禧太后。我们先不评论梁启超此番言论的可靠性，但颐和园挪用北洋军费一说的原型，就是来自梁启超的《瓜分为言》。后来这个故事又不断变形，越来越夸张。一九零二年。洪秀全族人、太平天国亲王，人称三千岁的洪全福，在香港宣布大民国成立，并发表讨清檄文，称颐和园的建设只有清廷的人能住，我汉人不能进。一开始先花了八百万建元，后又花了六百万修复。洪秀全还说，北京修院、中南海修园子，拨砍的数量达到千余万。隔年，于一九零三年，因年轻的四川青年周荣所做的反满册子革命军风行海内外，其中一段是这样说的：“试问，巍巍高大的颐和园期间的一瓦一粒，哪一个不是搜刮汉人的民脂民膏，就为了让一卖淫妇叶赫那拉氏开心？秦朝无道，建阿房宫。”
，后人仍称其不仁。那圆明园、颐和园又是更加不仁。我同胞不敢说满洲朝廷做过的恶事，由此可见满洲政府是如何专制了。在这里，周荣直接用“卖淫妇”这样的字眼攻击慈禧，并将为了慈禧所修的颐和园与秦始皇的阿房宫这样的负面历史印象联系起来。这三段史料中，只有梁启超那份明确表明了颐和园工程挪用北洋军费，其他两份是进一步升华成颐和园的修建就是浪费民脂民膏。周荣的撤职更是人身攻击，批评新建颐和园是为了博卖淫妇叶赫那拉氏一笑。但另外一方面，看了颐和园工程挪用北洋军款的三个信息来源以后，你应该也会同意这说法可能很有问题。除了梁启超实际在朝廷做过一阵子事务以外，洪全。政府与周荣都跟北京没有丝毫关系。即使梁启超曾在一八九八年在朝廷搞过新政，但很快就跟康有为一起跑了。在北京的时间充其量也就半年多一点，没有太深的根基与情报网络，所以梁启超说法也很值得怀疑。这也是为什么后来二十世纪中叶开始，一些历史学家开始质疑颐和园工程挪用北洋军费一说的可靠性。接下来，我们来到本视频最核心的关键问题：颐和园工程到底有没有挪用北洋军费？答案是有，也没有。首先，我们得先了解一下北洋水师的经费是怎么构成的。经费主要分两部分，一是海军衙门经费，二是海防专款，或称水师经费。衙门经费指的是海军衙门的办公经费，海防专款才是用于支持舰队的资金，用来买战舰。武器、设备等等，两笔经费是平行的，而颐和园修建工程所挪用的是衙门经费，而非海防专款。我们来看一段海军衙门致朝廷的奏折，这里说南北洋经费应当是每年四百万两。但现在每年实际进账的只有三百万两，海军衙门需拨款的数额是三百三十余万两，所以衙门请求户部添增一百万两的经费资源，其中三十万用来补上海防专款的欠款，另外二十万是山海修建工程的款项，再来四十万给颐和园修建与第二支海军经费。但是户部说他们只能补专款不足的三十余万，剩下七十万出不了，那怎么办呢？因为颐和园是一定得修的，所以衙门高层最后决议挪用衙门现存的四十五万余两的闲款，其他不足之处，再看明年的核工工程有没有多的经费能补上。这份史料明确说明了正款用于海军舰队的维护与升级，而闲款没有固定用途。所以颐和园工程确实有挪用海军衙门经费，但是挪用的是属于闲款的办公经费，而非海防正款。什么意思？意思是就算颐和园工程没有挪用闲款，这笔账也不会用到水师舰队上，因为那是维持衙门的经费。后来清廷实在筹不到款给颐和园了，怎么办呢？大清官员就搞了另外一个名目。海防卷，我们来看一下一八九一年另一份海军衙门的奏折。这里说，自一八八九年海军衙门经费皆挪用三十万两给颐和园工程，这造成衙门经费相当吃紧。幸好有海防新捐补给了颐和园工程的欠款。此海防新捐指的是北洋大臣李鸿章、户部尚书翁同和搞出来的一种以海军建设为名的募款项目，向社会募款。但实际上，从一开始就不是用于海防，而是颐和园工程。这笔海防捐也在衙门经费的名目之下，意思是不管有没有用作颐和园修建，都不会用于北洋舰队的升级，因为那从来不是海防专款下的经费。有很多论者也会把北洋军费不足的责任推给时任户部尚书的翁同和，像是著名电视剧《走向共和》有一幕是北洋大臣李鸿章上奏请求加军费，但翁同和却故意挡北洋的经费，目的是为了弱化李鸿章的实力。当时翁同和等支持光绪亲政的地党人士，希望归政后光绪能不再受太后影响，所以力主修建颐和园，目的就是为了让慈禧远离政治中心。其中一个强力支持。颐和园工程的是光绪帝的亲爹爱新觉罗义宣，当时义宣是海军衙门的总理大臣，他为了让慈禧赶快离开他儿子，不惜动用海军衙门经费。然而，当北洋军费一举，实在对翁同和等人而言，实在有损无利。当时，翁同和不只是清帝国财政的大管家，他还是军机处大臣，可说是位高权重。如果大清舰队能对外取胜的话，
，对他来说只有好处，没有坏处，但输的话却是有损无益。事实上，说翁同龢当北洋军费一谣言，最早出自胡适忌的《国文备臣》一书。胡适忌说：“甲午战争末期，日军逼近山海关，慈禧大恐，让翁同龢召李鸿章来问策。翁同龢见了李鸿章，就开始问北洋兵谏，但李鸿章对其怒目相视，然后掉头说道：‘您妯娌财政，平时北洋勤款都给您驳回，现在有事了才来问兵谏，你觉得这样的兵谏可是吗？’”胡适敬的故事讲得很有戏剧性张力，但其实也是天桥下说书。因为胡适敬直到一八九四年才中进士，当时不过一翰林院小官，怎么可能会听到御前会议的内容？所以翁同龢当北洋军费一说也不可行。那么。到底为什么北洋会缺军费呢？关键原因根本不在于慈禧或颐和园工程或户部，而是清帝国没能有效建立起一财政集中，能维持长期信贷的财政体制。什么意思？我们现在了解一下甲午海战前后日本的军费支出，已经达到日本政府预算的十到十五 percent 的规模。相反，十九世纪下半叶的大清军费每年比例约莫就四到十个 percent。虽然从绝对数字来看，中日的军费可能没。没有差距太大，但实际上日本支出的军费远高于此。例如，中日甲午战争爆发后，李鸿章向朝廷请款三百万两白银，但户部最终只能给出一百五十万两白银。然而，日本方面战争一爆发，政府就陆续增加了四千万两白银作为临时军事预算。为什么日本能这么快筹措资金，清国却无法呢？原因是清廷用于军费的支出来自帝国的财政盈余。而不是像日本那样由政府和国家银行背书，在国内外发行军事公债，向四方借钱。如果清廷的财政盈余充沛，那么没问题，海军有机会得到稳定的资本投入。但如果户部盈余所剩无几了，自然也就没钱能继续投入了。日本更像是现代式国家的财政体系，透过信用扩张，增加可调度经费。但为什么清廷不像日本一样搞中央银行呢？原因在于大清财政体制其实是分散型管理，这种管理模式的特点是没有法币制度，也就是像银票、铜钞之类的纸票没有得到国家的承认。所以十九世纪下半叶的大部分时间内，中国仍行的是银铜双板为制度，各地征收来的农业税、商业税、离金等等，仍由具有商品属性的银铜进行换算。这使得财政集中制度无法成型，因为所有的税收盈余只有一部分会解到中央，其余的依然在地方政府的藩库。虽然清政府确实在一八五零年代的十年间内实验过纸钞制度，但最终由于太平天国的内乱，全面蔓延到清帝国的。核心江南地区，使得帝国发行的纸钞变得毫无信用可言，这在当时造成一定程度的财政混乱。这个不好的经验，使得清廷一直对改行纸钞有所疑虑。虽然十九世纪以来，日本也有政治动乱，但规模不可与中国同日而语，所以日本的金融政治秩序相对而言是比较稳定的。这给予财政集中管理制的发展提供较为友善的社会条件。但这个财政体制的问题，直接造成了北洋水师经费一直处于不足的状态之中。即使地党人士不立主修颐和园，也弥补不了中日海军经费越来越大的差距。一八九四年之前，北洋水师已建立了将近二十年，但是每年的海防专款四百万两白银，实际上。年年欠费，平均只能收到一百万两。颐和园的工程费约莫五百到六百万两，就算不盖。顶多补五到六年的海防欠款，但跟日本投入的资金实在不成比例。慈禧与颐和园乃至翁同龢被黑化为甲午战败的主因，是因为政治斗争的原因。而后来的国民党和共产党为了合法化革命的正当性，继续沿用这个解释。但实际上，北洋海军不如日本，远不是换一个慈禧太后，少盖一座颐和园就能解决的。造成中日实力鸿沟的底层原因是制度，而不是人。